வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம்ங்க அன்பு சகோதரர்களே தினம் தினம் பிரம்மச்சரியத்தில் மன உறுதியோடு நிலையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக டெய்லி டெய்லி நம்ம சேலஞ்ச் வீடியோஸ் அபரிமிதமான நம்ம சகோதரர்களின் கேள்வி பதில்கள் எல்லாமே வரிசையாக நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அதாவது என்றைக்காச்சும் ஒரு நாள் வந்து கேள்வி பதில் வந்து கம்மியாகுமா அப்படின்னு பார்த்தா ஆகவே மாட்டேங்குதுங்க யோசிச்சு பார்த்தா பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் கேள்வி பதில் சகோதரர்களுக்கு எப்படி தான் வருதோ இந்த இங்கிலீஷில் வந்து டேவ் ராம்சி அப்படின்ட்டு ராம்சி ஷோ அப்படின்ட்டு வந்து அவர் சொல்லிட்டு இருப்பார் ஃபைனான்ஷியல் வந்து கேள்வி சொல் கேள்வி பதில் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் டெய்லி டெய்லி மணிக்கணக்கில் கேள்விக்கு பதில் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அதே மாதிரி ஆகிப்போச்சுங்க பிரம்மச்சரியம் தவிர்த்து பல்வேறு பல்வேறு ஜோனர்ஸ்லேருந்தும் கேள்விகள் வந்துட்டு இருக்கிறனால நம்ம வேக வேகமாக போயிடலாமுங்க இன்றைய தினம் ஆயினும் நேற்று சில கேள்விகள் படிக்க முடியல நிறைய கேள்விகள் பார்த்துடலாம் வேக வேகமாக போயிட்டு அண்ணா தொண்ணூறு டேஸ் கம்ப்ளீட் இமெயிலில் வந்துருச்சுன்னா நான் பெயர் படிக்காமல் படிக்கிறேங்க அண்ணா தொண்ணூறு டேஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு டுடே ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அண்ணா ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் நைன்டி டேஸ் திஸ் இஸ் பை யூ ஒன்லி அண்ணா ஹிஸ்டரி ஆஃப் மை செலிபஸி சேலஞ்ச் வென் இன் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் Uh, more videos I saw in YouTube in many languages but I cannot understand the proper benefits one day I am just seeing home page in YouTube on that time I saw your video in that discussing about one very big topic I am really shocked because one man he properly shows his face and speaking about brahmacharyam on that time only you anna i am also started this challenge first time 26 days second time 13 days third time 30 days uh, then i stopped the challenge fully and started doing uh, suya inbam but uh, also i always not even miss one day also uh, also for your video then i started 90 days challenge the benefit of this challenge is awesome anna benefit one you can see your real face uh, benefit rendu your body muscles will surely boost up benefit 3 you will search your real goal uh, benefit 4 you can able to solve more big problems that you cannot see அடுத்தது வந்து அஞ்சு இன்ஃபினிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் வாழ்க வளமுடன் சகோதரருக்கு வந்து மன அளவிலும் உடல் அளவிலும் பல்வேறு நம்முடைய லட்சியத்தை கண்டுபிடிக்கிறது முதல் கொண்டு எல்லா விதத்திலையும் பிரம்மச்சரிய பயணம் சப்போர்ட்டாக இருந்ததாக சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சகோதரரே எனக்கு தெரியும் அபரிமிதமான கேள்விகள் அனுப்புகிற பல சகோதரர்களை நீங்களும் ஒருத்தர் ரொம்ப சந்தோஷம் தொண்ணூறு நாள் நீங்கள் கடந்துட்டீங்க அப்படின்ட்டு மன உறுதியோடுங்க இது வந்து ஒரு நல்ல தொடக்கம் ஆச்சுங்களா தொடக்கம் தான் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு காலத்தில் பன்னெண்டு வருடங்கள் பிரம்மச்சரிய கல்வி முறையிலிருந்து வந்த தலைமுறை நம்முடையது பாரம்பரியம் அப்படி இருக்கையில் தொண்ணூறு நாள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 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 ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆச்சுங்களா மிகப்பெரிய சாதனைகளுக்கான ஒரு துவக்க புள்ளி மாதிரி வலிமையான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் போட்டீங்க இதிலிருந்து மிக எளிமையாக உங்களால் எவ்வளோ வருடம் வேணாலும் பிரம்மச்சரியத்தில் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் என்ன காரணம் தெரியுங்களா ஒருத்தர் வந்து முதல் முதலாக நம்ம வந்து செலிபஸில் இருக்கலாம் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கலாம்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவர்களின் உயிர் ஆற்ற உயிர் அணுக்கள் உடலில் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ரொம்ப எப்படி சொல்லலன்னா ரொம்ப ஒரு திணிவு இல்லாமல் அது விந்து சக்தி நீர்த்த தன்மையில் இருக்கும் விந்து சக்தியில் அது வெளிப்படையில் தெரியும் என்ன காரணம்னா அதில் உயிர் அணுக்கள் திணிவு இல்லை அதில் இப்போ வந்து நார்மலாக ஒரு ஒரு மில்லியன் உயிரணுக்கள் பத்து லட்சம் உயிரணுக்கள் இருக்கணும் அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் என்ன காரணம்னா அடிக்கடி சுய இன்பம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால அதனால் நீர்த்த தன்மையில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் தொண்ணூறு நாளெல்லாம் கடந்திருக்கீங்க அதுவும் காந்த ஆற்றல் வழியாக பல்வேறு வகைகளில் விந்து சக்தியை உயிர் அணுக்களை வந்து உயிர் ஆற்றலாக மாற்றி நீங்கள் வீணடிக்காமல் வேறு இருக்கிறதுனால இப்போ விந்து ஜெயம் போன்ற பயிற்சிகள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு உள்ளார்ந்த உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர் அணுக்கள் வந்து திணிவோடு இருக்கும் அதாவது விந்து சக்தி ரொம்ப திக்னஸ்ஸாக இருக்கும் சோதனையெல்லாம் செஞ்சிடாதீங்க அந்த மாதிரி பலரும் சோதனை செஞ்சு சொன்னது தான் நாற்பத்தெட்டு நாள் கடந்தாலே நம்முடைய நீர்த்த தன்மையிலிருந்து மாறி உயிராற்றல் திணிவு அதிகமாகிடும் அப்போ என்ன ஆகும் நாளுக்கு நாள் உயிர் அணுக்களின் திணிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க பிரம்மச்சரியத்தில் ஆற்றலும் அதிகரிக்கும் பல்வேறு விதமான பெனிஃபிட்ஸும் கிடைக்கும் ஆனால் நீர்த்த தன்மையாக இருந்தால் கடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ தண்ணி இருக்குது ரொம்ப நீர்த்த தன்மையாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும் இல்லைங்களா அது எளிமையாக 
இப்போ அதே ரொம்ப திக்னஸ்ஸாக இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்போ ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வேஸ்டேஜ் ஆகும் அதுவும் நாளடைவில் நாளடைவில் ரொம்ப திக்னஸ் ஆக ஆக நம்மளால் பிரம்மசரீரத்தில் நிலைக்கும் காலம் அதிகரிக்கும் வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுங்க வாழ்க வளமுடன் தொடர்ந்து இன்னும் நீண்ட நாட்கள் பல சகோதரர்கள் ஆயிரம் நாள் சேலஞ்ச் எடுத்திருக்காங்க அதில் நீங்களும் ஒருத்தர் உறுதியாக வரணும்னு நான் நம்புகிறேன் வாழ்க வளமுடன் அண்ணா இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சு நாள் செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் விந்து ஜெயம் தினமும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் கண்ணாடி போட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என் கண் பவர் நார்மலாக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் வழி சொல்லுங்கள்ட்டு வாழ்க வளமுடன் சகோதரே விந்து ஜெயம் பயிற்சி நீங்கள் செய்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட முந்நூறு நாள் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் இயர் கிட்ட வந்துட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்து சூரிய தவம்னு நம்ம பயிற்சி முறைகள் இருக்கும் சூரிய தவம் ஆச்சுங்களா அந்த பயிற்சிக்கு கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்யுங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் கண் எரிச்சல் இருக்கும் ஆனால் போக போக சரியாயிரும் சூரிய தவம் செய்யும் போது வெறும் நிலத்தில் செருப்பு போடாமல் நின்று பண்ணணும் ஆச்சுங்களா அடியில் எதுவும் போடக்கூடாது சூரிய தவத்துக்கு மட்டும் அது முறைகள் எல்லாமே நம்ம இருக்கும் அது ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்புறம் கண்ணு கண்ணாடி தேவையான மட்டும் ரொம்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிருங்க தூக்கி வீசிடுங்க வீசிடாதீங்க ஏதோ ஒரு பக்கம் வச்சுக்கங்க வேண்டாம் போடாதீங்க போட்டே ஆகணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் வரும் சூழலில் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு கழட்டி வச்சுருங்க பெரும்பாலும் தவிர்த்துருங்க அதாவது நம்ம உடலுக்குள் பரிணாம வளர்ச்சியில ஒட்டுமொத்த உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியில வந்து உள்ளார்ந்த தேடல் அதிகரிக்கும் போதுதான் அடுத்த பரிணாமம் நிகழும் புரிஞ்சுதுங்களா அதாவது அந்த மரம் ஓரறிவு ஆச்சுங்களா அப்போ அது உணவை தேடி எங்கேயும் போல அப்போ அதே ஒரே இடத்துல தன்னுடைய வேர்லிருந்து சூரிய ஒளியிலிருந்து ஆற்றலை எடுத்துக்குது ஆனா அதிலிருந்து அப்படியே ஒரு ஒரு புழுக்கள் உருவாகும் போது அடுத்தடுத்த அறிவுக்கு உயிரினங்கள் உருவாக உருவாக என்ன ஆகுனா ஓர் இடத்துல உணவு கிடைக்கல அப்ப உள்ளார்ந்த தேடல் ஆகும் ஓ தேடி போய் நம்ம உணவு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு வரும்போது அந்த உள்ளார்ந்த உணவுக்காக இயங்கும் அந்த இயக்கம் தான் அந்த அவ்வளோ பெரிய மரம் நடக்க முடியாது இல்லைங்களா அதிலிருந்து உருவாகிற உயிரணு உயிரணுக்கள் உற்பத்தியாக உற்பத்தியாக அது நடக்கும் சக்தி கிடைக்கும் அப்புறம் நடந்துட்டே இருந்தாலும் உணவு தேடல் முடிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கும் போது தாவி தாவி போக ரக்கைகள் வந்து அடுத்தடுத்த பரிணாம வளர்ச்சிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்றேனுங்க எப்படின்னா உள்ளார்ந்த தேவை வரும்போது எல்லாம் உள்ள இரையாற்றல் அதுக்கான சக்தியை கொடுக்கும் அப்போ நீங்க கண் நீங்க வந்து உள்ளார்ந்த தேடலை விட்டுட்டு வெளியிலிருந்து ஒரு பொருளை நீங்க மாட்டி அதன் மூலமா சாட்டிஸ்பைட் ஆகும் போது நம் உடலில் இருந்து அதற்கான உந்துதல் இல்லாம போயிருது இல்லைங்களா முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிட்டு சூரிய தவத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்த ஆரம்பிச்சுட்டு படிப்படியா இந்த கண்ணாடி யூஸ் பண்றதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா நாலு அடைவுல நாலு அடைவுல உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா சீராய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்க வாழ்க வளமுடன் ஆனா பத்து டேஸ் செலிபஸி ஃபாலோ பண்றேன் நேத்து பீர் அடிச்சேன் அதனால விந்து சக்தி குறைஞ்சிருக்குமா வாழ்க வளமுடன் அதாவதுங்க நம்ம சாப்பிடும் இன்னொரு சகோதரர் கேட்டிருந்தாரு டீ சாப்பிட்டா விந்து சக்தி உற்பத்தி ஆகுமா அதாவதுங்க நம்ம சாப்பிட்ற உணவு கிட்டத்தட்ட பல வகையா பிரிக்கலாம் ஒரு உணவு வகை சாப்பிடும் போது நமக்கு உடலில் ஆற்றலை கொடுக்கும் புரிஞ்சுங்களா ஆற்றலை கொடுக்கும் இதே வேறு வகையான உணவுகள் சாப்பிடும் போது என்ன பண்ணணும்னா உடலில் இருக்கும் ஆற்றலை எடுத்து ஆச்சுங்களா செலவு பண்ணும் ஐம்புலன்கள் வழியாக செலவு பண்றதுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கும் டெம்டேஷனை கொடுக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா நீங்க தியானம் செய்யறீங்க ஆழ்ந்து அப்ப மனம் மனமின் மனமின்றி ஒடுங்கி உள்ள ஆள் நிலையில தியானம் செய்யும் போது வான்காந்த ஆற்றல் நிறைந்து நமக்கு வலிமைப்படுத்துது அது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சுய இன்பம் அது மாதிரியான காம எண்ணங்கள் இருக்கும் போது அதே மனசுதான் உள்ள ஒடுங்கும் போது ஒரு விதத்திலும் வெளியில போகும் போது வெளியில ஆற்றலை வெளியில் எடுத்து தள்ளும் போது ஒரு விதத்திலும் செயலாகுது அப்போ அதே மாதிரி ஒரு சில உணவு வகைகள் நமக்கு உள்ள போகும்போது அது நம்முடைய உயிரணுக்களாக ஆற்றலாக கன்வெர்ஸ் ஆன ஆகுது ஒரு சில உணவு வகைகளை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது இந்த டீ சாப்பிட்ற மாதிரி அப்புறம் இந்த போதை வசதிகள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஆற்றலை ஐம்புலன்கள் வழியாக வெளியேற்றுவதற்கு ஒரு ஊக்கமா மாறிடுதுங்க நச்சுங்களா அது வந்து நம்ம வந்து குறுகிய நேர இன்பத்துக்கு ஆசைப்படாமல் இருந்தாலே பெரும்பாலான குழப்பத்திலிருந்து வெளியில் வந்தாலாம் உயிரணுக்கள் உயிராற்றல் கண்டிப்பா குறையும் போதை வசுக்கள் உபயோகிக்கும் போது அப்படியே அள்ளி வெளியில் கொட்டிடும் புரிஞ்சுதுங்களா கை நடுக்கம் வரும் போதை பழக்கம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன்னா ஆற்றலை அது அள்ளி வெளியில் கொட்டிடுது நமக்குள்ள சேமிச்சு வச்சிருக்கிற ஆற்றல் அங்க இல்லாம பண்ணிடுது அதுதான் பிரச்சனைங்க வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் ஐயா ஐ ஹாவ் வெரி இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம் ஆன் மே நைன் ஐ நீட் டு கிளியர் திஸ் எக்ஸாம் டு கெட் அ ஜாப் What kind of meditation and technique can help me to study better and
ஆற்றலை உங்களுக்குள்ளாக ஈர்த்து கொள்ளும் வகையிலான பயிற்சிகள் தவம் முறைகள் செய்யலாம் அருணகிரி தவம் செய்யுங்க ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் அதே சமயத்தில் பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க இது எந்த குழப்பமும் பண்ணிக்கவே வேண்டியதில்லைங்க அருணகிரி தவம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் சரி அருணகிரி தவத்தில் முருகு தவத்தில் நிலச்சிட்டு அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் படிக்கிறக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஒரு வேலை தலைபாரம் வரும்போது வேகம் தனித்தல் பயிற்சி எடுத்துக்கலாம் மனசு வந்து கண்ட கண்ட எண்ணங்கள்லாம் வராமல் இருக்கிறக்காக இந்த எக்ஸாமில் நான் வெற்றிகரமாக முடிச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் வந்து அந்த முத்திரை பயிற்சியிலே அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு உள்ளா இருந்த ஊக்கமாக இருந்து உங்களை வழிநடத்த ஆரம்பிச்சிடும் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரை சார் எனக்கு ஒரு டவுட்டு கல்யாணம் பண்ணாம சந்தோஷமா நிம்மதியா தனிமையில் வாடாம இருக்க முடியுமா என்னால இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் பட் வாரிசு ஆறு லீகஸ்ன்னு சொல்றாங்களே அது கடைசி வரையும் இல்லாம போயிருமே அதுக்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்களேன் பிளீஸ் வாரிசுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னா நான் ஒரு கிரகஸ்தனா மாறிடுவேன் அண்ட் பிரம்மச்சாரி பிரம்மச்சாரின்னு சொல்றதுக்கு தகுதியான ஆளா இருக்க மாட்டேன் என்னோட பிரம்மச்சரிய சக்தியினால் உடல் உறவு இல்லாமல் குழந்தை உருவாக்க முடியுமா கேட்கறது கேணத்தனமா தான் இருக்கு பட் பல அஹ் இதிகாசங்களிலும் புராணங்களிலும் ஏன் வேதாசுலையும் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க உங்களின் கருத்து என்ன வாழ்க வளமுடன் அதாவதுங்க இதிகாசங்கள் வேதங்கள் நமக்கு வெளியில் நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து கவனத்தை மேல் நோக்கி சிந்தனையா வச்சிருக்கிறக்காக பல்வேறு படைப்புகள் உருவாக்கி வச்சாங்க இப்போ சிவ சிவம் சக்தின்னு சொல்லுவோம் சிவத்திலிருந்து முருக பெருமான் உருவானது நெற்றி போட்டிலிருந்து விநாயக பெருமாள் உருவானது பார்வதி தேவி வந்து ஒரு சிலை வடிச்சு அதுக்கு உயிர் கொடுத்து விநாயகர் உருவாக்குவாங்க இந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து இனப்பெருக்கத்துக்கு ஊக்கம் கொடுக்கற விதத்திலேயே இருக்காது நம்முடைய புராணங்கள்ல இத்திகாசங்கள்ல எல்லாத்துலயும் அப்படி அஹ் தெய்வங்கள் அந்த மாதிரி அது பூமியில பிறந்தா இனப்பெருக்க செயல்பாடுகள் மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட சக்தியில் குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்ட்டு அதுவும் தெய்வங்கள் பிறப்பெடுக்குதுன்னா இனப்பெருக்க செயல்பாடு இல்லாம உயிர் அணு வந்து உள்ள நுழைகிற மாதிரியே தான் பல்வேறு விதங்கள்ல சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணாம இருந்தா சந்தோஷமா லைஃப் லாங் ஒரு வெறுமை வந்துடும் வாழ்க்கையில அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க அது வந்து ஒரு விதத்துல ஒரு விதத்துல பார்த்தா உண்மைதான் எப்ப அது வெறுமை வரும் தெரியுங்களா போர் அடிக்குது அப்புறம் வந்து ஒரு அமைதி நிலையில ஆள் நிலையில இருந்த பழக்கம் இல்லாம போறது இப்போ ஒரு ஆறு இருக்கு கடல்ல இருந்து ஒரு மழை துளி வருது மழை துளி அஹ் கடல்ல இருந்து ஆவியாகி போய் பூமியில விழுது அப்போ அந்த அந்த மழை துளி என்ன நினைக்கும் நம்ம எங்கிருந்து வந்தமோ அங்க போய் சேர்றதா தனக்கு ஒரு முழுமை அதுக்காக அது என்ன பண்ணும் முதல்ல நாம வந்து பார்த்தா ஆறினை போய் சேரணும் அப்படின்ட்டு அது பூமியில விழுந்திருந்தாலும் ஆவியாகி போய் திரும்பவும் மழையாக வந்து ஆவியாகி போய் திரும்பவும் மழையா வந்து ஆத்துல விழணும் அப்படின்னு தான் ஆசைப்படும் ஏன்னா அதுக்கு கண்ணு கட்டிய தூரத்துல தெரியறது அந்த ஆறு தான் அப்ப அந்த ஆறின் மூலமாக அணை கட்டுக்கு போனாலும் அதையும் தாண்டி வாய்க்கால் வழியில் போனாலும் எங்க போனாலும் க அந்தந்த நேரத்திற்கான இன்பத்தை நோக்கி 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 எப் ஆனா அதனுடைய உண்மையான தேடல் உள்ளார்ந்த தேடல் அந்த கடலை போய் சேரும் போது அது முழுமை அமைதி ஏன்னா அங்கிருந்தா வருது அது போலவே நாமும் குறிப்பிட்ட வயசு வயதுக்கு தகுந்தார் போல தேடல் அது இல்லைன்னா வாழ்க்கையே இல்ல நம்ம வந்து நம்ம எதற்கு எதை தேடுறோமோ அங்க போய் சேர மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்துல இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது பக்கத்து வீட்டுல ஒரு குழந்தை ஒரு சின்ன வண்டி வாங்கி இருக்கிறாப்ல எப்படி சொல்ல ஒரு ஏரோ பிளைன் வாங்கி இருக்கிறாங்க ஹெலிகாப்டர் சின்ன பொம்மை வாங்கி வச்சிருக்கிறாப்ல நம்ம வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைக்கு அதை பார்க்கும் போது அதுதான் உலகத்துல இருக்கிற உச்சக்கட்ட இன்பம்னு நினைச்சிட்டு ஸோ அதுதான் தன்னுடைய முழுமையை நோக்கிய பயணத்துக்கு உதவுமோ அப்படின்னு அதுல ஒரு ஆசையை வளர்த்துக்கிட்டு அது கேட்டு அடம் பிடிச்சு அது வாங்குது அப்போ அந்த ஏரோ பிளைன் ஹெலிகாப்டர் தான் முழுமையா கிடையாது ஆனா அந்த குழந்தைக்கு அது வந்து இருந்தா அடுத்த ஸ்டேஜ் போயிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தான் திருமணம்ங்கிறதுமே நமக்கு வந்து அதுக்கு ஆயிட்டா ஒரு முழுமை அப்படிங்கிற ஃபீல் கிடைக்கும் அப்படின்னா அது அப்படி இருக்காது உண்மையில அப்படி திருமணமான எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட கேட்டும் பார்க்கல பொறுப்புகள் அதிகமாகும் ஆச்சுங்களா நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்மளை நம்மளை வந்து அப்படி வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இப்படி வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா பண்ணுவாங்க அவர்களின் சுயநலங்கள் சாட்டிஸ்பைட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கூட எல்லாமே எல்லாமே எண்ட் ஆஃப் தி டே வந்து அந்த சுய நான் ரொம்ப பட்டவத்தனமா சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அதான் உண்மை சுயநலம் அவங்க அவங்களுடைய செல்ஃபிஷ்னஸ் சாட்டிஸ்பைட் ஆகிறதுக்காக ஆஹ் ஒரு வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்படும் அதன் மூலமா நமக்கு பொறுப்புகள் சுமத்தப்படும் அந்த பொறுப்புகளை நம்ம நல்ல படிக்க ந
அப்போ அது அந்த அமைதி முப்பது வருஷம் கழிச்சு ஆள் நிலையில அதே அமைதியும் அதே வெறுமையும் அதே இறைவனை நோக்கி தேடல தான் வந்து நிற்போம் ஆனா இப்பவே அந்த நிலைமையில தான் நம்ம இருப்போம் ஆச்சுங்களா நம்ம தான் முடிவு பண்ணும் நீண்ட காலம் இறைவனை நோக்கிய இறைவனையே சிந்திச்சு இறைநிலையிலே வாழ்ந்து வாழ முடியுங்கிற ஒரு உறுதி இருந்தால் நமக்கு அதுல ஒரு இன்பத்தை உருவாக்கி கொள்ள முடியும்னா ஒரு திருமணம் ஒரு விஷயமே அல்ல சிவானந்தர் தான் சொல்லுவாரு திருமணங்கிறதுல ஒரு ஆடம்பரம் ஆடம்பரமான விஷயம் ஆச்சுங்களா நம்ம ப்ரொவைடரா இருக்கணும் வாரிசு வேணும் அப்படின்னா திருமணம் வந்து பண்ணிக்கலாம் தவறு இல்லை அதே சமயத்துல திருமணம் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே பண்ணியே ஆகணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்தது நீங்க ஏதாவது திருமணம் செஞ்சுட்டா பிரம்மசாரி கிடையாது அது பண்ணிட்டா இது கிடையாது இது பண்ணிட்டா அது அதெல்லாம் சும்மா எழுத்துங்க எழுதி வச்சது அதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை திருமணம் செய்யாத இருக்கிறவங்க பிரம்மசாரிகளா இல்லை திருமணம் செய்யாம இருக்கிறவங்க பெரும்பாலும் இப்போதைய காலநிலையில தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா சுயன்பம் பண்றாங்க அவங்கள பிரம்மச்சாரி கிடையாது திருமணம் அப்படிங்கிற அது திருமணம் ஆகி குழந்தைக்காக மட்டும் தன்னுடைய உயிரணுக்களை சில முறை வீணாக்கும் போது அவங்க வந்து பிரம்மச்சாரி இல்லாம போயிருவாங்களா அப்படியும் இல்லை அவங்க ஒரு ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் வீண் செய்யறாங்க பர்பஸ்க்காக தான் தன்னுடைய உயிரணுக்களை பிரசாதமாக தானம் செய்யறாங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துக்கலாம் இருந்தா அவங்க பிரம்மச்சாரி தான் ஆச்சுங்களா நம்ம வந்து அடுத்தவங்க கிட்ட ஐடென்டிட்டி கிட் தேடவே வேண்டியது இல்லை இது பர்சனல் விஷயம் நம்முடைய பர்சனல் செல்ஃப் ஆச்சுங்களா நமக்கு தான் நாம வந்து கரெக்டாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்துக்கணுமே ஒழிய அடுத்தவங்க கிட்ட போயிட்டு நாம வந்து ஐடென்டிட்டி தேவையில்லை அதுவும் பிரம்மச்சாரிகளுக்கு அந்த மன அமைதி அப்படிங்கிறது வந்து வெறுமையோ சோகமோ தனிமையோ அல்ல அது தியானம் செய்யும் நேரம் தவம் செய்யும் நேரம் இறைவனோடு லயித்திருக்கும் நேரம் ஐம்புலன்களும் உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நேரம் கிடைக்கும் காலம் எல்லாமே இறைவனோடு நம்மளை ஐக்கியப்படுத்திட்டு ஆனந்தமா இருக்க முடியும் ஏன் நான் இன்னொரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு வயசு ஆயிருச்சு நான் முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு வயசுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தேன் எங்க இருந்தேன் யோசிச்சு பாருங்க இந்த உடம்புல இருந்தேன் கிடையாது எத்த சோடு இருந்தேன் நானு ஒரே ஒரு சொட்டு நீர்ல பல லட்சம் பிரிச்சா அதுல இத்தனை இருக்கும் அந்த உயிரணுவா நம்ம இருந்தோமா அதுக்கும் முன்னாடி என்ன இருந்தோம் அதுவும் கூட இல்லாம யோசிச்சு பாருங்க கண்ணுக்கே தெரியாம இருந்தோம் அப்போ இப்ப முப்பத்தி ஆறு வயசு ஆச்சு இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருஷம் இல்ல ஒரு பத்து இருபது வருஷம்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி இருப்பேன் இந்த உடல் நிரந்தரமா கிடையாது ஆச்சுங்களா இதுக்கு அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஒண்ணும் இல்லாம மாறி இருப்போம் அப்போ ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உலகம் இருந்துச்சு நாமளும் ஏதோ ஒரு சிறு புள்ளியாக வாயினும் இருந்தோம் ஆனா உணர்வு இல்லாம இருந்தோம் அப்போ இப்ப அந்த உணர்வு கிடைச்சு இறைவன் நமக்கு இந்த உடலுங்கிற ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து இந்த பூமியில இறக்கி விட்டுருக்காரு அப்போ சித்தர்கள் அதான் சொல்றாங்க எடுத்தேன் பல பிறவி பிறர் குலைத்தே ஏழையானேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கைய நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கிறது பொக்கிஷம் ஆச்சுங்களா எத்தனாயிரம் வருட தவமும் தெரியாது நம்ம உணர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு சக்தி நமக்குள்ளாக பல ஆயிரம் கோடி உயிரணுக்கள் ஒரு 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 வாழ்க்கையில உற்பத்தியும் ஆகுது உடல்ல அது நம்ம காப்பாத்தும் போது ஒரு எப்படி இருந்தாலும் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு நம்மள கேட்கறக்கு ஆள் இல்லை யாருமே இல்லை ஆச்சுங்களா இல்லாம போ போறோம் அப்ப அந்த நிலை யோசிக்கணும் நிலையாமையை உணர்ந்து கொண்டு இப்போ இப்ப இந்த வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு நாற்பது வருடம் ஐம்பது வருடம் இல்ல ஒரு நூறு வருடத்து தான் நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த சந்தோஷம்னு நினைக்காம இதற்கு அப்புறம் பல கோடி நூறாயிரம் ஆண்டுகள் நம்ம ஏதோ ஒரு புள்ளியும் எங்கேயும் இந்த உடல் இல்லாம சுத்திட்டு இருக்க போறோம் கரெக்டா நம்ம நிரந்தரமான அந்த வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமா நிரந்தரம் இல்லாத இந்த இத்தனையிட்டு வாழ்க்கைக்கு எல்லாரையும் எல்லாரும் ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தர் பார்த்து ஆடு மாடு அப்படித்தானே பண்ணும் ஒரு மாடு போய் ஒரு புள்ள சாப்பிட்டு இருந்துச்சுன்னா தன்னுடைய கண்ணுக்குட்டியாகவே இருந்தாலும் தள்ளி விட்டுட்டு போய் இது சாப்பிட்டு பார்க்கும் அந்த மனநிலையில தானே இருக்கும் ஆகவே நம்ம போட்டு என்னன்னு யோசிச்சுக்கணும் அதான் விவேகானந்தர் சொல்லுவாரு ஒரு சகோதரர் கேட்டார் விவேகானந்தர் பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு விவேகானந்தர் என்னுடைய அரசியல் என்பது என்னுடைய வாழ்க்கை என்பது இறைவனோடும் என்னோடும் சம்பந்தப்பட்டது ஆச்சுங்களா இந்த உலகத்துல இருக்கிற விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம பெரிய முக்கியத்துவங்கிறது கொடுக்க வேண்டியதே இல்லை ஏன்னா இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோம் இந்த உடலோடு இருக்கிறோம் அது அதை உணர்ந்து 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 இறைவனோடு லயிச்சிருக்கும் போது தன்னை தான் உணர்த்தான் இந்த உடல் எடுத்து வந்திருக்கோம் நம்மை உணர்றதுக்கு தான் பிறவியே அப்படி இருக்கீங்களா அதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் வெளியில காந்தாற்றல வீணாக்குறதுக்கு பல வழிகள் இந்த காலத்துல வந்தாச்சு சுய இன்பம் இவ்வளவு பெரிய போற காரணமே இந்த வெளியில காந்தா
இப்ப வந்து திருமணம் ஆகணுங்கிறதே இல்ல பன்னெண்டு வயசு பையன்ல இருந்து உயிராட்டல பல மட்டங்க வீணாக்குறாங்க ஒரு மொபைல் போன் போது வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறது அப்படி இருக்கையில நாம தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப குறுகிய காலகட்டம் அதாவது சிவானந்தர் சொன்ன இன்னொரு விஷயத்தை சொல்றேனுங்க இந்த பூமியினுடைய இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்துல இந்த பிரபஞ்சத்தோட ஆயிலோட ஒப்பிடையில பூமியோட ஆயுஷ் ஒரு ரெண்டு நாள் ரெண்டே ரெண்டு நாள் இந்த பிரபஞ்சத்தோட ஆயிலோட ஒப்பிடையில அப்போ ஒட்டுமொத்த பூமியோட ஆயுஷே ரெண்டு நாள் அப்படிங்கல நம்மளுடைய ஆயுள் ஒரு சில செகண்ட் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ ஒரு ஈசல் பூச்சியின் ஆயுள் ஒரு நாள் சொல்லலாம் அதே மாதிரியே சில மணி நேரங்கள் வாழ்ந்து மடியக்கூடிய உயிரணுக்கள் உயிரணுக்கள் ஏராளம் அந்த உயிரணுக்கள் பூமியில் இருக்கு அதே போல நம்முடைய ஆயுளுக்கும் கொஞ்சம் காலம் தான் பிரபஞ்சத்தோடு காலத்தோடு ஒப்பிடையில நம்முடைய உயிர் செகண்ட்ஸ் தான் இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம புத்தரா வாழ்ந்த என்ன இயேசுவா வாழ்ந்த என்ன நபிகள் நாயகமா இருந்தா என்ன யாராகவே இருந்தா என்ன நம்முடைய ஆயுள நம்ம பூமியில இந்த உடல்ல இப்ப நம்ம இருக்கோம் இது நமக்காக இறைவன் கொடுத்த வரம் இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நமக்குள் நாமே நிலைச்சு நம்முடைய உண்மை தன்மையை உணர்ந்து கொள்வதற்கான முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு தான் வாழ்க்கை அதுக்கான சக்தி இருக்கிறவங்க பிரம்மச்சரியத்துக்குள்ளேயே போயிட்டாங்க ஒரு காலத்துல அது இல்லாதவங்க புரிஞ்சு கொள்றக்கான பக்குவம் இல்லாதவங்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதும் தன்னை சுற்றி ஏதோ ஒரு பாதுகாப்புன்னு நினைச்சிட்டு அமைச்சுக்கிறாங்க ஆனாலும் குடும்ப வாழ்க்கையில பல்வேறு சிக்கல்கள் அதுவுமே ஒரு சின்ன கதை இருக்குது இன்னைக்கு இந்த ஒரு கேள்வியிலேயே நிறைவாயிருமான் இருக்கு அதாவது அஹ் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாலும் நான் சொல்றேன் நிலையாமையை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்முடைய ஒரு ஊர்ல ஒரு மிகப்பெரிய சன்னியாசி யோகி வாராரு வாராங்க வந்த உடனே இவங்க பார்த்து அங்க இருக்கிற மிகப்பெரிய பணக்காரன் அந்த ஊர்ல இருக்கிறதே மிகப்பெரிய செல்வந்தன் அவர் யார சொல்றாங்களோ அவங்க தான் எம்எல்ஏவாகவும் மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க எம்பி ஆகிறக்கும் ஓட்டு போடுவாங்க அவ்வளவு வலிமை மிக்க பெரிய ஆளு அப்ப அந்த இடத்துக்கு அந்த ஊர்ல வந்து அந்த மிகப்பெரிய யோகி வந்தோடனே இவர் தான் பெரிய ஆளாச்சே இவர் நேரடியாக சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது சரின்ட்டு அவர் போய் தனிமையில சந்திக்கிறார் அப்படி சந்திக்கும் போது அவர் வந்து சொல்றார் எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லையப்பா இந்த உலகத்துல குடும்ப வாழ்க்கையாகட்டும் எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை முதல் நீ உன்னை புரிஞ்சுக்கோ உன்னுடைய உயிரணுக்களையும் உன்னுடைய ஆற்றலையும் புரிஞ்சுட்டு நீ உனக்குள்ள நிலைச்சு உன்னை உணர்ந்து 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 இறைவனை நோக்கிய பயணத்துல முழுமையா போ அப்படின்ட்டு அவர் குருதேவர் சொல்றார் அதை கேட்டு இவருக்கு வந்து ஐ சார் நீங்க என்னவோ சொல்லுங்க சாமி எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்றதுல ஒரு விஷயத்துல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அதாவது எனக்காக உயிரை கொடுக்கறக்கு என்னோட சம்சாரம் எனக்காக உசரையே கொடுப்பா அதே மாதிரியே நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னா அதை தட்டாம என் பேச்ச கேட்கறக்குனே மூணு பசங்க என்னோட வாரிசுகள் இருக்காங்க என்னுடைய அம்மா நான் எனக்குன்னா எனக்காக எதையும் விட்டு கொடுத்து எனக்கு உயிரை கொடுத்து என்னை பெற்று எடுத்து இவ்வளவு தூரம் வளர்த்தி கொண்டு வந்திருக்காங்க அம்மா அப்பா சொந்த பந்தம் என்னுடைய ஊரே என்னோட வார்த்தையை மதிக்குது நீங்க என்னடாதுன்னா எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை எல்லாமே சும்மா அப்படின்னே பேசுறீங்க எப்படி இது நிரந்தரம் எப்படி இது சாத்தியம் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு அதுக்கு குருதேவர் வந்து சொல்றாரு ஆஹ் இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிரந்தரம் இல்ல நிரந்தரம் இல்ல அப்படின்ட்டு நான் சொல்றது உங்களுக்கு வந்து விளையாட்டா இருக்கலாம் ஆனா நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மருந்து கொடுக்குறேன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த மருந்து சாப்பிட்டா இதயம் துடிக்கிறது நின்றும் அதே சமயத்துல ஆனா நீங்க உயிரோட இருப்பீங்க அப்புறம் ரத்த ஓட்டம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரணம் அடைந்த மனிதனுக்கு இணையான விஷயமா நீங்க மாறிடுவீங்க படுத்த படிக்க ஆயிடுவீங்க ஆனா வெளியில நடக்கிற விஷயங்களும் உங்களால கேட்க முடியும் உணர முடியும் நான் சரியான சமயத்துல வந்து உங்களை உயிர்ப்பித்து எழுப்பிடுறேன் ஒரு அரை நாள் மட்டும் நீங்க வந்து இந்த மருந்து சாப்பிட்டு படுத்துருங்க உங்கள் வீட்டில் இருப்பவர்களின் சுய ரூபத்தை நீங்களே உணர்ந்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு சரி சரிங்க ஐயா நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்றீங்க ஆனா நான் இதை சோதனை செஞ்சே பாக்குறேன் அப்படின்ட்டு நைட் தூங்கும் போது தூங்கி எந்திரிக்கு தூங்குறதுக்கு படுத்துறாரு மறுநாள் காலையில கண் வெளிச்சோடனே அந்த மாத்திரை போட்டு அந்த மருந்து சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சுட்டு திரும்பவும் படுத்துக்கிறாரு உடல்ல இயக்கம் இல்லை காலையில மனைவி வந்து டீ காப்பி ஏதோ கொண்டு வந்து குடுக்குறாங்க எழுப்புறக்கு பாக்குறாங்க இவர் எந்திரிக்கல ஊரே கூடிடுது பெரிய ஆள் இல்லைங்களா சுத்தி அம்மா அப்பா பையன் இப்ப மனைவி மனைவி சொந்த பந்தங்கள் அவரோட சொந்த பந்தம் எல்லாம் அந்த ஊர் பெரிய அரண்மனை எல்லாம் நிரம்பிடுச்சு அப்போ எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அழுகுறாங்க ஒப்பாரி வைக்கிறாங்க மனைவி சொல்றாங்க என்னோட உசுரை எடுத்துக்க கூடாதா அம்மா சொல்றாங்க நான் வயசான காலத்துல நான் இதெல்லாம் பாத்துட்டு தான் போகணுமா என்னென்ன பேசணுமோ எல்லாம் சொல்றாங்க இவர் படுத்துட்டு இருக்காரு இல்லைங்களா இவருக்கா அவ்வளவு சந்தோஷம் உச்சி குளுந்து போச்சு
அப்போதான் அந்த யோகி உள்ள வராரு மிகப்பெரிய யோகிங்கிறதுனால எல்லாம் வழி விடுறாங்க இவர்கிட்ட போய் உட்கார்றார் உட்காந்தோடனே இவர் கையிலிருந்து சுருக்கு பையிலிருந்து எடுத்து ஒரு மருந்து எடுத்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா இவர் இறந்துட்டாரு ஆனா ஒரே ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஊர்ல இத்தனை பேர் இவருக்காக நீங்க கண்ணீர் வடிக்கிறதுனால உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு நான் வந்து ஒரு மருந்து குடுக்குறேன் அந்த மருந்த குடிச்சா இவர் உயிர் பெற்று எழுந்துருவார் ஆனா அந்த மருந்த யாரு குடிக்கிறாங்களோ அவங்க உயிர் போயிரும் அதுக்கு பதில இவர் எந்திரிச்சுக்குவார் யார் அதுக்கு தயார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மருந்து இது ஆனா குடும்பத்துல இருக்கிற உறவுகள் தான் அது சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாருங்க அப்புறம் சரி அப்படின்ட்டு முதல்ல ம மனைவி கிட்ட அம்மா நீ சாப்பிட்டுக்கிறியா நீ தானே இவருக்காக எல்லாமே பண்ற உசிரையே கொடுப்பேன்லாம் சொன்னேன் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அவரும் சொல்லியிருக்காரு எங்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த பெண் மனைவி உயிரே கொடுக்குறவங்கிறவங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஐயோ என்னுடைய மூணு பசங்க நான் இல்லாம எப்படி வாழுவாங்க அவங்கள நான் பார்த்துக்கோணுமில்ல நான் எப்படி அவருக்காக நான் உசுரை விட்டு என்னோட குழந்தைகளை விட்டுட்டு போக முடியும் ஐயா என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க என் குழந்தைக்காக நான் வாழ்ந்துதான் அவங்க மூணு பசங்களுக்கு கல்யாணம் கூட இல்லை அம்மா இல்லாத பசங்களா மாறிடுவாங்க இல்லையா ஆகவே எங்க மாமியார் கிட்ட சாப்பிட சொல்லுங்க அவங்க காலம் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மருந்த வந்து அவங்க இவரோட அம்மா கிட்ட கொடுக்க சொல்லி சொல்றாங்க உடனே வந்து அந்த யோகிமா இந்தாங்கம்மா உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு நீங்க வந்து உங்க மகனுடைய உயிரை காப்பாத்துறக்காக இந்த மருந்த நீங்க சாப்பிட்டுருங்க அவர் எந்திரிச்சுக்குவார் அப்படின்னு உடனே அப்போ அந்த அம்மா சொல்றாங்க ஐயா நான் வாழ்க்கை முழுக்க இந்த குடும்பத்துக்காகவே உழைச்சு இது வரைக்கும் நான் கோயில் குளம்னு கூட போனதில்லை என்னுடைய வாழ்க்கை முக்தி அடையிறதுக்கான எந்த விஷயத்தையும் நான் செய்யல இனிமேல் தான் என்னுடைய பேர பசங்களோட எல்லாம் சேர்ந்து கோயில் குளம்னு போலாம்னு இருக்கேன் இப்போ திடீர்னு பொசுக்குன்னு என்னோட உசுரை நான் போயிட்டா இத்தான வருடம் நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கே அர்த்தம் இல்லாம போயிருமே ஆகவே மூணு பசங்க இருக்காங்களா யாரோ ஒருத்தர் அவங்க அப்பாவுக்கு உசுறு கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு அங்க டைவெர்ட் பண்ணி விட்டுறாரு அப்புறம் மூணு பசங்க கிட்டையும் கேக்குறாங்க தம்பிகளா உனக்கு உசுறு கொடுத்தது அவங்க தான் அவரோட உசுறுதான் உங்ககிட்ட இருக்கு நீங்க நினைச்சா அப்பாவை பொழைக்க வச்சிடலாம் என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு வந்து யோகி கேக்குறாரு மூணு பசங்களும் ஒரே வார்த்தை ஐயா அவரு காலம் முடிஞ்சிருச்சு வயசு ஆயிருச்சு ஆனா நாங்க இனித்தா வாழணும் எங்க வாழ்க்கை இன்னும் தொடங்கவே இல்லை இப்பதான் நாங்க இளமையில் இருக்கோம் எங்க உசுரை நாங்க இழந்தா அதுக்கப்புறம் நாங்க இவ்வளவு நாள் வளர்ந்ததுக்கே அர்த்தம் இல்லாம போயிரும் ஆகவே எங்கனால முடியாதுங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்றாரு சொல்றாங்க மூணு பசங்களுமே அப்படிதான் சொல்றாங்க அப்ப அந்த யோகி வந்து இறைவா இவ்வளவுதான் குடும்ப வாழ்க்கை இவ்வளவுதான் எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு எல்லாம் சரி இந்த மருந்து இனி செயல் எழுந்தாச்சு இதுக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்கு செயல் எழுந்துருச்சு சரி கட்டலோட தூக்கிட்டு போங்க வெளியில அப்படின்னு அந்த யோகி சொல்றாரு ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகக்கூடாது இல்லைங்களா அது வாசம் வந்துரும் அதனால எடுத்துட்டு போங்கிறாரு அப்போ அவங்க அம்மா அங்க உட்காந்துருக்கிறவங்க ஐயோ இந்த கட்டல் என்னுடைய கணவர் முதல் முதலா உழைச்சு வாங்கினது நீங்க கட்டலோட எடுத்துட்டு போகாட்டியன்னு அவரு மட்டும் அப்படியே அந்த கம்பளி போர் எடுத்து பாடை வச்சு எடுத்துட்டு போய்க்கீங்க அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க அவ யோகிக்கு சரியான கோவம் ஏமா பையனே போயிட்டா உனக்கு கட்டல் தான் வேணுமோ உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்குங்க ஐயா கட்டலோட அப்படிங்கிறாங்க தூக்கிட்டு வெளியில வராங்க வெளியில வரையில செவரு அந்த கதவுல வந்து இந்த வெளியில வரமாட்டேங்குது இப்போ இடிச்சு தள்ளுங்க கடப்பாரை விட்டு இவரே போயிட்டாரு ஊடு என்ன பெருசு அப்படின்னு யோகி சொல்றாரு மனைவி அங்க இருந்துட்டு ஐயோயோ நமக்கு குடும்பத்துக்கு வருமானத்தை உருவாக்கி தந்த இவரே போயிட்டாரு நீங்க செவுத்தெல்லாம் இடிச்சு வச்சீங்கன்னா இதெல்லாம் உனக்கு யாரு கட்ட முடியும் அவரே இல்லாத காலத்துல தயவு செஞ்சு கட்டல இறக்கி வச்சுட்டு அவரை எடுத்துட்டு போங்க அப்படின்ட்டு மனைவி சொல்றாங்க இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு படுத்துட்டு இருந்த அவருக்கு பயம் அவருக்கு மருந்து மாற்று மருந்தே கொடுக்கல அந்த உணர்வு பொங்கி டென்ஷனா எந்திரிச்சிட்டாரு கட்டல இருந்து எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் பாத்துட்டு எந்திரிச்சவரு எதுவுமே பேசல வாழ்க்கையின் நிலையாமையை உணர்ந்து டக்குன்னு எந்திரிச்சு அந்த மகான் வந்திருக்காரு இல்லைங்களா ஐயா இங்க வாங்க எனக்கு பொத்துன்னு காலில் விழுந்து எனக்கு இந்த குடும்பம் வேண்டாம் இந்த சொத்து பத்து சொந்தம் எதுவுமே வேண்டாம் நான் உங்க கூட வாரேன் வாங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட கிளம்பிடுறாருங்களாம இந்த மாதிரி வரும் உலக குடும்ப வாழ்க்கைங்கிறதுங்க என்ன இருக்கு எடுத்தோம் பல பிறவி பிறர் குலைத்தே ஏழையானும் புண்ணியம் செஞ்சவங்களுக்கு தான் வாழ்க்கையில எல்லா அனுபவங்களும் மிக விரைவில் ஷார்ட் டைம்ல கிடைக்கும் அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் எனக்கும் நிறைய கிடைச்சிருக்கு எல்லா விதத்திலும் ஏமாற்றப்பட்டு எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து எல்லா நாடுகளையும் போயிட்டு எல்லா மனிதர்களையும் சுயத்தையும் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சுயத்துல நிற்கிறதுக்கான ஒரு சக்தி எனக்கு அப்பதான் கிடை
எந்த உறவுகள் மேல நம்ம அன்பு வச்சு நெருங்கி நெருங்கி போனாலும் அவர்களால் நம்ம ஏமாற்றப்படுறோம் இல்லைன்னா நம்முடைய நம்பிக்கைக்கு இறைவன் அப்படி அவங்களே மாத்திடுறார் உண உண்மை உணர்த்துவதற்காக எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குங்களா ஒரு சிலருக்கு கிடைக்கும் புத்தருக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது மக ராமானுஜருக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அவங்க எல்லாம் குடும்பத்தை விட்டு 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 போயிட்டாங்க திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு சிலருக்கு தான் அதுக்கு முன்னாடியே வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆகவே சகோதரே நான் சொன்னது புரிய வேண்டியவங்களுக்கு ஆழமா புரியும் இது நான் சொல்ல பல்வேறு யோகிகளும் சொன்னது தானுங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சகோதரர் அண்ணா ஆள் மனதை பற்றி பேசுங்கள் நேர்மறை எண்ணங்களின் ஆற்றலை பற்றி பேசுங்கள் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே ஆள் மனம் அப்படிங்கறத பத்தி நான் நேற்றே ஒரு வீடியோல பேசியிருந்தேன் அதாவது வந்து என்ன அலைச்சுழல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ சாதாரண சமுதாயத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்ப இந்த சமுதாயத்துல வந்து எல்லாரும் எப்படி இருப்பாங்க ஒரு தியானம் பண்ணாம ஒரு யோகம் பண்ணாம ஒரு சாதா மல மனநிலையில இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறவங்க கூட நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறனால நம்ம எல்லாம் மேல் மனதுல அதாவது அலைச்சுழல் இருபதுல இருந்து நாற்பது குள்ளுக்குள்ளாக இருக்கும் ஒரு அலைச்சுழல் அதுக்கு மேல போனா ஆற்றல் வீணாகும் படவடப்பு வந்துடும் அதனால நாற்பது குள்ளாகத்தான் இருப்பாங்க பெரும்பாலும் அப்போ மேல் மனத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன நினைச்சாலும் அவ்வளோ பெரிய சக்சஸ் வராது ஏன்னா மனம் அப்படிங்கிறது உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கிறது ஆத்து ஆறுங்கிறது அங்கதான் இருக்கு இருந்தாலும் ஆற்று நீருங்கிறது போயிட்டே இருக்கும் அது போல நம்ம உடல்ங்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும் மனம்ங்கிறது வந்துட்டு தான் இருக்கும் அது எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகுதுன்னா நம்ம உடலில் இருக்கும் உயிர் அணுக்கள் நம்ம என்ன பண்ணாலும் எந்த ரிசல்ட்டா உடலில் உயிர் அணுக்கள் நம்ம வாரிசுகள் தான் உற்பத்தி ஆகுது அதுதான் காந்த ஆற்றலாக காந்த ஆற்றல் இருந்து தான் நமக்கு வர்ற அந்த சக்தி தான் ஐம்புலன்கள் வழியாகவும் மனதின் வழியாக எண்ணங்களாகவும் வெளியில் போயிட்டே இருக்கு அப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய உயிர் அணுக்களை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா சக்தியா வச்சிருக்கமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம லட்சியங்கள் நம்ம மனதுக்குள்ளாக பதிய பதியும் ஒரு விதத்துல வெறும் தியானம் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஆள் மனதுல பதியுமானா கிடையாது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உயிரணுக்களை சேமிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன நினைச்சாலும் என்ன சொன்னாலும் எல்லாமே ஆள் மனதுல பதிய ஆரம்பிக்கும் இருபதுல இருந்து நாற்பதுங்கிற அலைச்சுழல்ல இருந்து மாறி சாதாரண மனநிலையிலேயே பத்துல இருந்து இருபது வரைக்கான அலைச்சுழல் இயல்பா நினைக்கும் போது அது வரும் தியானத்துல உட்கோரும் போது நல்ல தவம் சித்தி ஆகும் அப்போ தவத்துல ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து மணிக்கணக்கில் எல்லாம் போகும்போது அது என்ன அலைச்சுழல் ஜீரோவும் இறைநிலைக்கு சமமான சம ஆதி சமாதி நிலை வரை போகும் அதுக்கு சக்தி வேணும் அதுக்கான சக்தியும் உடலில் இருக்கணும் அந்த சக்தி பிரம்ம சரீரத்தினால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் வேற எதுனாலே முடியாது ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே இது பத்தி வந்து நம்ம நிறைய வீடியோல இடையில இடையில பேசிட்டே இருப்போம் பேசியிருக்கோம் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நேர்மறை எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கு அதுக்கு ஆற்றல் இருக்கானா இருக்கு அதே சமயத்துல அதுக்கான ஆற்றல் எங்கிருந்து கிடைக்குதுன்னா அது பிரம்ம சரீரத்துல இருந்து தான் கிடைக்கும் ஒழுக்கத்துல இருந்து தானுங்க ஆற்றலே கிடைக்கும் ஒழுக்கமான மனுஷன் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தா மட்டும்தான் அந்த எண்ணங்களுக்கு ஆற்றல் கிடைக்கும் இந்த உலகத்துல பிரம்மச்சரியம் காத்த அசுரர்களும் இருந்தாங்க தேவர்களும் இருந்தாங்க அசுரர்களுக்கு சக்தி இல்லாம போயிடுச்சா இருந்துச்சு அந்த ஆற்றலை அவங்க என்ன பண்ணாங்க நெகட்டிவா பயன்படுத்தினாங்க அதே ஆற்றலை பாசிட்டிவா பயன்படுத்த பயன்படுத்தினா தேவர்களாகவும் மாற முடியும் அதனாலதானுங்க ஆற்றல் அப்படிங்கிறது பிரம்மச்சரி சக்தியில இருந்தும் நேர்மறையா போகணும் அப்படின்னா நேர்மறை எண்ணங்கள் நம் வாழ்வை மேம்படுத்தும் நேர்மறையான எண்ணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆற்றலோடு சேரும் போது அது சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்கவும் ஆரம்பிக்கும்ங்க இது பற்றி நீண்ட தூரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு ஒரு கேள்வி ரொம்ப பெருசா பார்த்ததுனால அரை மணி நேரத்தை தாண்டிருச்சு வாழ்க வளமுடன் மேலும் அடுத்தடுத்த நாள் வீடியோல நல்ல மனதை பற்றிய டிஸ்கஷன்ஸ் நிறைய பண்ணலாங்க நம்ம எழுதும் புத்தகத்திலையும் மிக டீட்டெயில்டா அதை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் சரத்ராஜ் சகோதரர் ஆனா எட்டு சித்துக்கள் சொன்னீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன் நான் சொல்லிங்க எட்டு சித்துக்கள் சித்தர்கள் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அனிமா மகிமா லஹிமா அப்படின்ட்டு பரகாய பிரவேசம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த கால கல்வி முறைகள்ல பிரம்மச்சரிய கல்வி முறைகள்ல வந்து பிரம்மச்சரியத்தோடு அனுஷ்டிச்சுட்டு வர்றவங்களுக்கு இயல்பாகவே அந்த சக்தி வந்துடும் அந்த சித்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஆச்சுங்களா சித்துக்கள் நோக்கி நம்ம போக வேண்டியதே இல்லை அது சித்தில்லாத போது சிவம் இல்லை இல்லை இல்லையேன்னு அது நீங்க சிவத்தை காப்பாத்தும் போது சிவங்கிறது ஒண்ணு இல்லை நம்ம உடலில் உற்பத்தி ஆகும் உயிரணுக்களை வீணாக்காம காப்பாத்தும் போது அந்த சித்துக்கள் தானாவே கிடைக்கும் எட்டு சித்துக்கள் அந்த சித்து இந்த சித்துட்டு வந்து நம்ம அதுக்கு பின்னாடி அதை யோசிச்சுட்டு அதுக்கு பின்னாடி போனோம்னா நம்ம ஒரு மாந்திரீகராகவோ ஒரு வேற
கிஷோர் பிஇ சிஎஸ்சி சகோதரர் கேட்டிருக்கீங்க ஆனா இப்போ இதெல்லாம் அடிக்கடி மனசுல ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா ஏதாவது ஒரு விதமா சோகமா இருக்கு எனக்கு தெரிந்த வரையில் மனசில் சோகம் தரக்கூடிய எண்ணம் வரவில்லை ஆனாலும் ஏன் அப்படி இருக்குன்னு தெரியல இதுக்கு என்ன உபாயம் சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் மனசுக்குள்ள சோகம் அப்படிங்கறதுல இயல்புல இல்லைங்க அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு படபடப்பு அது மனசுல எந்த எண்ணம் இல்லாம உள்ள ஒரு சோகமா அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா சோகம் இல்ல உடல் வந்து ஆற்றலுக்காக கிரேவிங்ல இருக்கு புரிஞ்சுதுங்களா ஆற்றலுக்கான கிரேவிங் வான்காந்த ஆற்றல் தேவைப்படுது நீ என்ன பண்ணணும் எதையும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கண்ண மூடி ஆழமா நம்ம பாத்தீங்கன்னா அருணகிரி தவம் காந்த தவம் பல்வேறு விதமான தவம் முறைகள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதுல ஏதாச்சும் ஒரு தவம் நம்ம தவம் தெரியலீங்க எந்த மன்றத்திலேயும் நீங்க தவம் கத்திருப்பீங்களே ஆற்றலை வெளியேற்றும் வகையான காந்தம் தவம் இல்லை நமக்குள்ளாக போதும் போகும் விதத்துல குண்டலினி தவங்கள் தெரிஞ்சிருந்தா அதுல ஏதேனும் ஒரு விதத்துல மனசுல எதுவுமே இல்லாத சமயத்துல நீங்க தவத்துல மூழ்கலாம் நீங்க தியானமும் தவமும் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத சூழ்நிலையில அப்ப என்ன பண்ணலாம் நாங்க ஒரு காப்பு சொல்லிக்கலாம் காப்பு சொல்லலாம் எல்லாம் வல்ல இறையாற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் இருந்து அருள் புரியுமாகன்ட்டு அந்த மனசு வந்து எம்டியா இருக்கிற சமயத்துல அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா அந்த இறைவனே நமக்குள்ளாக வந்து நமக்கு வழிகாட்டும் ஒரு சூழல் வரும் இல்லைங்களா ஆகவே நம்முடைய மனசு சும்மா இருக்குன்னா அதுல அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் சமுதாய எண்ணங்களை ஈர்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் அதுவே நமக்கு ஒரு பலவீனமா மாறிடும் அதுக்கு பதிலா நம்ம மனசுக்குள்ளாக முத்திரை பதித்தலும் சொல்லலாம் எல்லாம் வல்ல இறையாற்றல் கருணையினால் பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைத்து தூய்மை அடைந்து உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்வுகள் மெய் ஞானம் பெற்று மென்மேலும் சிறப்பாக ஆனந்தமாக மகிழ்வாக வாழ்வேன்ட்டு பாசிட்டிவான எண்ணங்களை மனசு எம்டியா இருக்கிற சமயத்துல சொல்லலாம் ஊக்கமாயிரும் அப்ப என்னாகும் தெரியுங்களா அது ஒரு பழக்கமா மாறிடும் அது பழக்கமா மாறிடுச்சுன்னு என்ன தெரியுங்களா மனசு இந்த மாதிரி டல் அடிச்சுட்டு படவடப்பா இருக்கிற சூழல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசு ஒரு தூய்மையான முத்திரை பயத்தில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நம்ம வாழ்க்கை இப்படி போற சமயத்துல நீங்க வண்டி டேக் ஆஃப் பண்ணி மேல கூட்டிட்டு போற மாதிரி பழக்கப்படுத்தணும் பழக்கப்படுத்திட்டீங்கன்னா இந்த நிலையில இருந்து வெளியில வந்துடலாம் வாழ்க்கையில எல்லாமே பழக்கம் தானுங்க நாலு அடைவுல நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம தான் டிரைவ் பண்றோம் இந்த உடலை நம்ம தான் டிரைவ் பண்ணிட்டு போறோம் அப்போ அறிவு இருக்கு ஆகவே சில சில நேரங்கள்ல சில விஷயங்கள் நமக்கு ஸ்ட்ரகிள் தருதுன்னா அந்த ஸ்ட்ரகிளான நேரங்கள்ல நம்ம உடலையும் மனதையும் பழக்கப்படுத்தி எடுத்துட்டு போறதுக்கு பக்குவத்தை வளர்த்திக்கணும் வாழ்க்கை வளமுடன் அடுத்த சகோதரர் டுடே இருநூத்தி இரு இருநூத்தி இரு இருநூத்தி இரண்டு நாட்கள் அண்ணா டுடே நான் ஒர்க் பண்ற கம்பெனில பிரெஷர் ஆகிடுச்சு ஹிந்திக்காரன் ஒருவன் ஒர்க் சொன்னதுக்கு அவன் நக்கலா பேசினா நான் கோபம் அதிகமா வந்துருச்சேன்னா சவுண்டா பேசி பேசினதால எல்லோரும் வந்துட்டாங்க நான் இப்படி கோவப்பட்டதே இல்லை இப்போ எனக்கு ஏன்டா கோவப்பட்டோம்னு வருத்தமா இருக்கு அதுதானுங்க என்ன அபரிமிதமான கோபம் வந்து போவேன்னு தீரா கோபம் போராய் முடியும் சொல்லுவாங்க நம் முன்னோர்கள் அதாவது கோபம் அப்படிங்கிறது வந்து நம் மனசை வந்து நம்ம சூழ்நிலைகளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள அடகு வச்சிடும் புரிஞ்சுதுங்களா அது பரவாயில்ல அது ஆரம்ப கட்டத்துல சில நேரங்கள்ல நீங்க கோபமே படம்ங்கிறது இல்லை நீங்க வந்து பிரம்மசரியத்துல இருநூறு நாளுக்கு மேல இருக்கிறதுனால உங்களுடைய சின்ன அசைவுகளை அவங்களுக்கு அபரிமிதமான பாதிப்பு கொடுக்கும் அது நீங்க கோவப்பட்டீங்கன்னு வைங்களேன் சுத்தி இருக்கிறவங்களால தாங்க முடியாது அது பயங்கர போர்ஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதே சுயம்பம் பண்ணிட்டு இருக்கிற பசங்க எல்லாம் கோவப்பட்டாங்கன்னா சீந்தால கோவப்பட்டு அந்த மாதிரி அசால்ட் ஆயிருது நீங்க பிரம்மசரியத்துல இருக்கும்போது உங்க சாதம் இரண்டால் காடு கொள்ளாதுங்க அந்த மாதிரி அப்பறமிதமா போர்ஸ்ஃபுல்லா அவங்களுடைய உயிர் அணுக்களை உயிர் ஆற்றல்ல அட்டாக் பண்ணிரும் அது வந்து காலத்துக்கும் நிலைக்கும் அதனால உங்களுக்கு ஒரு பேரை உருவாயிரும் ஆச்சுங்களா துருவாச மகிழ்ச்சி மாதிரி ஆயிருவீங்க ஆகவே தியானத்துல அதிக கவனம் செலுத்துங்க உங்களை நீங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் செய்யணும் அதுக்கான பயிற்சி முறைகள் தான் நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கோம் விந்து செய்யும் பயிற்சியை விடாம செஞ்சுட்டு வாங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரன் அடுத்து சகோதரர் விவேகானந்தர் பத்தி சொல்லியிருக்கீங்க சகோதரர் விவேகானந்தர் வந்து பத்தி பேச சொன்னீங்க நான் முன்னாடியே இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் அதே சமயத்துல நம்ம முன்னோர்கள் ஆன்மீக குருமார்கள் எல்லாருமே தனக்குள்ளாக போறத பத்தியும் இந்த வாழ்க்கைய கர்ம யோகமா வாழ்றத பத்தியும் எல்லாமே சொல்லிட்டு இருந்த காலத்துல மன உறுதியை பற்றியும் பிரம்மச்சரியத்தை பற்றியும் பல்வேறு விதங்கள்ல பல்வேறு சூழல்கள்ல விவேகானந்தர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறாருங்க அவரை பத்தி பேசினா இந்த ஒரு வீடியோ பத்தாது கால நேரம் இல்லாததுனால இன்னொரு நாள் நான் பேசிடுறேங்க நான் சொல் பேசலாம்னு தான் நினைச்சேங்க ஆனா இன்னைக்கு நேரம் அதிகமானதுனால நாம இன்னொரு நாள் பேசலாம் ஆனா விவேகானந்தரை
நீங்கள் செலிபஸ்லி நோஃபேப் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சகோதரர் வந்து மனம் வந்து வெறுமையாக இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி சோகமாக இருக்குது அப்படியெல்லாம் சொன்னார் இல்லைங்களா அதுக்கான விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் அதுவே உங்களுக்கும் பொருந்தும் எப்போ மன அழுத்தமும் படவடப்பும் உங்களுக்கு வருதோ அப்போ எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தெரியுங்களா அதுக்காக ஒரு எண்ணங்கள் தோன்றி அது வந்துருச்சுன்னு நீங்கள் மாயையாக நினச்சிருந்தீங்கன்னா முதல்ல அந்த எண்ணங்கள் தோன்றி இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த எண்ணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க அது உங்களுக்கே தெரியும் அதை ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துங்க இந்த எண்ணம் போதும் இதனால எனக்கு படவடப்பு பதட்டம் தான் வந்துட்டு இருக்கு ஆகவே அந்த எண்ணத்தை விட்டுருங்க அப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த எண்ணங்கள் வந்து விட்டுறலாம்னு நீங்க நினைச்சிட்டீங்கனாலும் அந்த படவடப்பு பதட்டம் அது உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அந்த படவடப்பு பதட்டம் இரு எப்ப எப்பெல்லாம் உடல்ல மனசுல தோன்றுதோ அப்ப எல்லாம் முத்திரை பைத்தல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் முத்திரை பைத்தல் பற்றி பயிற்சிகள் இருக்கு இலவச பயிற்சிகள்லயே டீப்பா சொல்லியிருப்பாங்க எளிமையா இந்த வீடியோலயும் நான் சொல்லிடுறேன் வாழ்க்கையில எதெல்லாம் நீங்க சாதிக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது வார்த்தை கோர்வைகளாக எழுதி வச்சுட்டு நம்ம விரல்ல நாலு விரல் எடுத்துக்கங்க நாலு விரல்ல மூணு மேடு இருக்கு மூணு பள்ளம் இருக்கு ஆச்சுங்களா இதுல அப்போ ஒரு ஒரு விரலுமே பஞ்ச பூதங்களோடு தொடர்புடையதை நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க கட்டை விரல் நெருப்புக்கு ஆள்காட்டி விரல் காற்றுக்கு இந்த விரல் ஆகாயத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோதிர விரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய நிலத்துக்கு இப்போ சுண்டு விரல் வந்து நம்முடைய நீரோடு தொடர்புடையது அது வெளியில் இருக்கிற பஞ்சபூதத்தோடும் தொடர்புடையது நம் உடலும் பஞ்சபூதத்தால் ஆனது ஆகவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு வார்த்தை கோர்வைகளை எடுத்துட்டு இப்போ நான் அடிக்கடி என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னாங்க எல்லாம் வல்ல இறையாற்றல் கருணையினால் என்னோடு பயணிக்கும் அனைத்து சகோதரர்களும் தூய்மை அடைந்து பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைத்து நல்ல உடல் நலம் நீலாயு நிறை செல்வம் உயர்வுகள் மெய்ஞானம் பெற்று மென்மேலும் சிறப்பாக ஆனந்தமாக மகிழ்வாக வாழ் வாழ்க வளமுடன் அப்படி சொல்லிட்டு இருப்பேன் இது மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை கோர்வைகளாக மூன்று மேடுல மூன்று பல்லடத்துல ப பள்ளத்துல இப்படி வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இரண்டு விரல்களையும் நீங்க சொல்லி முடிக்கையில பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இரண்டு முறை நீங்க சொல்லி முடிச்சிட்டீங்கன்னா நாற்பத்தி முறை கிராஸ் ஆயிரும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பயம் பதட்டம் படவடப்பு எப்பெல்லாம் தோணுதோ அப்பெல்லாம் நீங்க இந்த முத்திரை பயத்தில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா இது ஒரு பழக்கமா மாறிடும் இது ஒரு பழக்கமா மாறும்போது உங்களை அறியாமலேயே உடல் ஒரு படவடப்புக்கோ ஒரு பதட்டத்துக்கோ தயாராகிறதுக்கு முன்னாலே இந்த முத்திரை பயத்தில் தோணி நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்போ உங்களுக்கு இயல்பாக இயல்பா வந்து அஹ் எப்பெல்லாம் பயம் பதட்டம் படவடப்பு வருதோ அப்பெல்லாம் நீங்க இந்த முத்திரை பயத்துல சொல்லி சொல்லி உங்களை நீங்க வலிமையாக்கிக்குவீங்க ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் ஹாய் ப்ரோ ஐ எம் ஃபாலோயிங் செலிபஸி ஃப்ரம் ஜான்வரி ஃபர்ஸ்ட் முதல் எண்பத்தி ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு ஐ ஆல்சோ ஜாயின்டு யோகா கிளாஸஸ் அண்ணா ஐ ஆம் ஏபிள் டு திங்க் கிளியர்லி அண்ட் ஹேஸ் கிளியர் விஷன் ஆன் மை ஆம்பிஷன் அண்ட் பிஸ்னஸ் அண்ணா மோர் ஓவர் நவ் ஐ ஆம் ஏபிள் டு மேனிஃபெஸ்ட் எனி திங் ஐ திங்க் இன் மை மைண்ட் அண்ட் திஸ் ஹேஸ் இம்ப்ரூவ்ட் பை டூயிங் யோகா ஆல்சோ அண்ணா ஐ ஆம் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஓல்டு அண்ணா நவ் ஐ ஆம் ஏபிள் டு லேர்ன் எனி திங் வித் பிசிஷியன் அண்ட் கிளாரிட்டி இப்போ நவ் ஐ ஆம் லுக்கிங் ஃபார் அ இன்வெஸ்டர் ஃபார் மை பிஸ்னஸ் அண்ட் எல்லாம் சுச்சுவேஷனும் எனக்கு சாதகமா அமையுது அண்ணா எப்படின்னு தெரியல பட் திங்க் பிகாஸ் ஆஃப் செலிபஸி ஐ ஃபீல் மோர் கான்ஃபிடென்ட் ஆப்டிமிஸ்டிக் நவ் பட் சம்டைம்ஸ் எனக்கு செக்ஷுவல் தாட்ஸ் வருது பட் நாட் சுய இன்பம் பண்றது இல்லை ஐ அட்வைஸ் ஆல் மை செலிபஸி பிரதர்ஸ் ஃபாலோ செலிபஸி ஆனால் சம்டைம்ஸ் அட்ஜஸ்ட் வருது அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லுங்க அட்ஜஸ்ட் வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணலாம் விந்து ஜெயின் பயிற்சி செஞ்சிருங்க அட்ஜஸ்ட் வரும்போது எல்லாம் விந்து ஜெயின் பயிற்சி செஞ்சீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் டவுன் ஆயிரும் அப்புறம் கோல்டு ஷவர் பண்ணுங்க அப்புறம் ரொம்ப அர்ஜஸ்ட் வந்துருது விந்து ஜெயம் பயிற்சி செஞ்சுட்டேன் இருந்தாலும் அதையும் மீறி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அண்டத்துல சிவமா இருக்கிறது பிண்டத்துல உயிரணுக்களா இருக்கு ஆச்சுங்களா அப்போ அஹ் அதுக்கு அறிகுறிய நம்முடைய இனப்பெருக்க பாகத்தை சிவமாகவே நினைச்சு நீங்க அதை கூர்ந்து நெற்றிக்கன் பார்வையில ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் பாருங்க அர்ஜஸ்ட் குறைஞ்சிடும் ஆச்சுங்களா மன உறுதியோடு ரொம்ப சந்தோஷம் எண்பது தொண்ணூறு நாள் உங்க வாழ்க்கையில பல விஷயங்கள் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு எனக்கு என்ன வேணுங்க ஏன்னா இப்ப இவ்வளவு தூரம் வீடியோஸ் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன்னா இந்த மாதிரி சகோதரர்கள் பாசிட்டிவா அவங்க அனுபவத்தை டெய்லி ஒன்னு ரெண்டு யாரோ ஒருத்தர் அனுபவங்கள் சொல்லிட்டே இருக்கிறது நம்ம ஒரு உண்மையில எனக்குமே ஒரு இறைவன் கொடுத்த பாதையில சரியா போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி இருக்குதுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் மன
எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லைங்க இந்த உலகத்துல கடைசியில் இந்த உடம்பே விட்டுட்டு தான் போக போறோம் நீங்க என்ன சம்பாரிங்க என்ன டிகிரி எடுங்க என்ன படிங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் ஒரு ஒரு கல் தடிக்க விட்டுலந்து போயிருவோம் புரிஞ்சுதுங்களா இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை இதுக்கு போய் அவ்வளவு ப்ரெஷர் எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை ஆனா ரொம்ப நாள் நம்ம கூட பழகி ஏதோ நம்முடைய எண் நம்முடைய உயிர் அணுக்கள் உயிர் ஆற்றல் பலதையும் நம்ம அவங்க மேல செலுத்தி செலுத்தி வச்சிருப்போம் அதுங்களா நம்முடைய கவனத்துல நீண்ட நாள் நீண்ட காலம் அவங்க வாழ்ந்திருப்பாங்க நம்முடைய காந்த ஆற்றல்ல காந்த ஆற்றல் களத்துல அவங்களும் வாழ்ந்திருப்பாங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்முடைய உயிர் ஆற்றல் அபரிமிதமா அவங்க மேல செலுத்தி ஒரு போக்கஸ் பண்ணி பண்ணி நம்ம வாழ்ந்த காரணத்தினால அவங்க நம்ம விட்டு போகும்போது எப்படி சொல்லனா ஒரு கோழி மொட்டு வச்சு அடகாக்கும் போது திடீர்னு போய் அந்த மொட்டை எடுத்துட்டு வந்தா அதுக்குள்ள எப்படி வருத்தம் ஐயோ நம்ம இவ்வளவு தூரம் ஒரு ஒரு அன்பு பாசம் ஹீட்டு வெப்பம் பாதுகாப்பு எல்லாம் கொடுத்தோம் இருந்தாலும் அதை எடுத்துட்டு போய் பொறிச்சு சாப்பிட்றாங்க எடுத்துட்டு போயிட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கோழிக்கு ஃபீல் ஆகும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம் நம்முடைய காந்தத்தாலும் எண்ணத்தாலும் பல்வேறு விதங்களில் அவங்க மேல ஒரு அழுத்தம் ஒரு அன்பு வச்சிருக்கோம் நம்ம வீட்டு போகும்போது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வருத்தம் கொடுக்கும் அதனால தான் நம்முடைய காந்த ஆற்றலை நம்முடைய சக்தியை நம்முடைய எண்ணங்களை நம்முடைய சுயத்துல நம்முடைய இல்ல எல்லாம் உள்ள இறையாற்றல் மேல நமக்குள்ள நம்ம செலுத்தும் போது இந்த யாருடைய யார் நம்ம வீட்டு போனாலும் இருந்தாலும் நம்மளால சுயத்துல இருக்க முடியும் எதுவும் நிரந்தரம் இல்லைங்க சகோதரரே தியானம் செய்யுங்க ஆச்சுங்களா அருணகிரி தவம் பண்ணுங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்த தவம் பண்ணுங்க பல்வேறு தவ முறைகள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பிராண தவம் செய்யுங்க முத்திரை பயத்தல் செய்யுங்க மன உறுதியோடு இருங்க சகோதரரே பெரிய விஷயம் இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த கஷ்டம் இருக்கும் வாயில நான் பேசி போயிட்டா ஒன்னே சரியாயிரும்ட்டு இல்லைங்க நம்ம சொன்னாலுமே அது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கும் ஆகவே கொஞ்ச நாள் கடந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏன்னா புது புது உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆகுது இல்லைங்களா புது மனிதன் ஆயிடுவீங்க ஒரு பத்து நாள் போகையில ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் கடந்தோடனே முழு புது மனிதனாவே மாறிடுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு பெருசா பாதிக்காது அந்த அழுத்தம் இருந்தாலும் பாதிக்காது வாழ்க்கை வளமுடன் எல்லாத்துக்கும் காலம் தானுங்க மருந்து காலத்தை போல சிறந்த மருந்து எதுவுமே இல்லை நாட்கள் செல்ல செல்ல இயல்பா நீங்க அதுல இருந்து ரிக்கவர் ஆயிடலாம் கவி கிரி சகோதரர் ஏழு நாள் கம்ப்ளீட் ஆனா டுடே காம எண்ணங்கள் அதிகமா வருது வந்து என்ன டார்ச்சர் பண்ணது சொல்யூஷன் சொல்லுங்க மோட்டிவேட் தாங்க வாழ்க்கை வளமுடன் அதுதானுங்க நீங்க வந்து தியானம் செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த சமுதாய எண்ண அலைகளுக்குள்ள நம்ம வாழும் போது பெரும்பாலும் இது சார்ந்த எண்ணங்களா நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க நம்ம மனச பலவீனமா வச்சிருந்தா எல்லா நம்ம எதை நோக்கி வரும் உடலில் ஆற்றல் அதிகமாகும் போது இனப்பெருக்கு உறுப்புகள் மூலமா வீணாக்கி வீணாக்கி பழகிட்டோம் அப்போ வந்து அதுக்கான எண்ணங்கள் வரும் அப்போ அந்த காம எண்ணங்கள் அரிசி சில வர மாதிரி இருக்கும் இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு நம்ம எப்போதும் சொன்ன வழிமுறைகள் கோல்டு ஷவர் பண்றது தியானம் செய்யறது உணவு முறைகள்ல வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் போடுங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து உங்களை நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வர முடியும் ஏன்னா உடலில் இப்போ உங்கள் உயிர் அணுக்கள் வந்து நீர்த்த நிலையில் இருக்கும் அப்படி சுண்டுனா பிச்சுட்டு போயிடும் அந்த அளவுக்கு வீக்னஸா தான் இருக்கும் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் வரைக்கும் ஆனா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஆனா உங்களால் முடி முடியாத விஷயமானா அதுவும் இல்லை ஆச்சுங்களா நிச்சயமா முடியும் டெய்லி நம்ம வீடியோ சேனல்ஸ் போட்டு பாருங்க பார்க்க பார்க்க நிச்சயமா மன உறுதியோடு உங்களால் கடந்து வர முடியும் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து வந்து ஐயா எனக்கு திடீர்னு ஒரு பெண் ஆதரவா இருந்தா வாழ்க்கை ஆதரவா இருந்தா வாழ்க்கை சந்தோஷமா போகுமோ அப்படின்னு தோணுது என் பிளாஷ்பேக் ரொம்ப மோசம் தனியா இருக்கிறது நல்லதுன்னு தோணுது ஒரு பெண் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது வாழ்க வளமுடன் நீங்க இருந்தா நல்லா இருக்குன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிங்க காதலிங்க ஏன்னா வாழ்க்கைங்கிறது நம் முன்னோர்கள் வந்து சக்தியும் சிவமும் சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆச்சுங்களா ஆண்கள் வந்து பிரம்மச்சரியா வாழ்றது அவங்க சுயத்துல நிலைக்க முடியுங்கிற கான்பிடென்ட் இருக்கிறவங்க பிரம்மச்சரியத்தை எடுத்துக்கலாம் அதே கூட யாரேனும் துணைக்கு இருந்தா நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் போது தாராளமா எடுத்துக்கலாம் ஆனாலுமே உங்க சுயத்துல நிலைச்சிருங்க புரிஞ்சுதுங்களா சுயத்துல நிலைச்சிருந்து உங்களுக்கு துணையும் உங்கள் மனநிலைக்கு தகுந்தார் போல வந்து சேர்ந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வாழ்க்கையும் நல்லா இருக்கும் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லைங்க ஆஹ் ஆண்டவங்க கிட்ட விட்டுருங்க புரியுதுங்களா ஆண்டவங்க கிட்ட விட்டுருங்க உங்களுக்கு எது எப்ப நடக்கணுமோ தானா நடக்கும் வாழ்க வளமுடன் ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட்டு டீ குடிச்சா கூட எந்த ரிசல்ட் ஸ்போம்ஸ உற்பத்தி ஆகுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க அப்படி ஆகாதுங்க ஆகாது சில விஷயங்கள் வந்து உயிரணுக்களை உற்பத்தி செய்யும் சில விஷயங்கள் வந்து உயிரணுக்களை ஏற்கனவே இருக்கிற உயிரணுக்களை வந்து
இருக்கும் உயிராற்றலை உயிரணுக்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் பண்ணும் அதை கொஞ்சம் எடுத்து செலவு பண்ண வைக்கும் அதனால நமக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் ஆனாலும் எதுவுமே அளவுக்கு மீறாமல் பார்த்துக்கோங்க உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் டீ தலையில் அந்த மாதிரி குணமெல்லாம் இல்லைங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே எப்படியோ இன்னைக்கு முழுசாக பார்த்துட்டேன் எல்லா கேள்வியும் முடிஞ்சிருச்சு கேள்வி பதில் வேறு இன்னும் ஏதேனும் இருந்துச்சு அப்படின்னா சகோதரர்கள் கேளுங்க மீண்டும் நாளைய தினம் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் சகோதரர்களே இமெயிலில் தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெயர் படிக்காமல் ஆன்சர் போட்டலாம் மேலும் நேற்று நான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் சகோதரர்கள் வந்து வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் இப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கிட்ட பேசுகிறோம் இதையெல்லாம் பிட்டு பிட்டாக பிட்டு பிட்டாக கட் பண்ணி நீங்கள் எதிலே ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணி போடுங்க அப்போ உங்களுக்கு மானிட்டைசேஷன் ஆகிட்டு இன்னும் நிறையா பேர்கிட்ட போய் சேரட்டும் ஏன்னா நம்ம சேனல் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் சப்ஸ்கிரைபருக்கு மேலே அப்படியே ஸ்டண்டான மாதிரியே போயிட்டு இருக்குங்களா புதுசு புதுசாக ஓப்பன் பண்ணி போட்டு விட்டாங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு போகும் அதே சமயத்தில் அதன் மூலமாக அந்த ஒர்க் செய்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு வந்து மானிட்டைசேஷனில் எனேபிள் ஆகி இன்னும் நல்லா ரீச் ஆகி அவங்களுக்கும் பொருளாதார சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு விதத்தில் நம்ம தமிழ் சமுதாயத்தில் நம்ம சகோதரர்கள் பலருக்கும் போய் சேர்றதுக்கு நீங்கள் உதவி செஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும் அதனால் சொல்லியிருந்தேனுங்க பலரும் மெயில் போட்டிருந்தீங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து நம்முடைய வீடியோஸ் எதுவுமே காப்பி ரைட்டட் கிடையாது நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்தலாம் எந்த மீடியாவில் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் அது நீங்கள் பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் இப்போ காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு பிரயோஜனப்பட்டாலும் நீங்கள் போட்டு உங்களுக்கான ஒரு ஒரு பிராண்டையும் ஒரு சேனலையும் உருவாக்கிக்கலாம் நான் பின்னாலேருந்து நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன் வாழ்க வளமுடன் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் சகோதரர்களே உங்களுக்கு கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எது இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் நான் எப்போதும் சொன்ன மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லேயும் இமெயிலையும் தொடர்பு கொள்ளுங்க